Merhabalar, hoş geldiniz. 40. bölüm Melih Selen. Vay, Merhaba. 40. 4 Dört, haneye geçtik. Vav, wow, çok iyi ya. <gülüyor> evet, hoş geldin Melih. Hoş ee, bulduk hocam. Bugün yeni bir misafirimizle e, birlikteyiz. Kendisi e, farklı konseptte biri. Ben CV'sine bakınca, ki birazdan kendisi anlatacak. Evet. E, ne kadar renkli bir Viyonsel camiasında yaşadığımızın bir göstergesi. Benim çok hoşuma gidiyor böyle değişik profiller görmek. Bizim çünkü alıştığımız bir tırnak içinde konservatuarlı hayatımız var. Onun dışında yani. birilerini gördüğümüz zaman vay be ya bu ülkede bu da varmış diyorum. Ve benim e, bu renk skalasında ne kadar geniş bir yerde durduğumuzu anlamama yol açıyor. Evet e, Melih e, konsept gereği senden kısaca... E, Biraz kendini anlatmanı isteyebilir miyiz? Kısa tutarsan sevinirim. Tabii ben hızlıca şöyle geçeyim. Ben 1984 Adapazarı doğumluyum. Asker çocuğuyum. Babam askerdi. Annem ev hanımı. Yani ailemde müzikle uğraşan kimse de yok. Küçük yaşlarda piyano kurslarıyla falan başladı aslında. Benim müzik hikayem böyle başladı. Sonra klasik gitar çalmaya başladım. Üniversiteye girene kadar klasik gitar konusunda çalıştım. Ben çeliyor geç başladım, bayağı bir geç başladım. Yani 18 yaşında başladım. Ama e, gitardan edindiğim e, birçok şeyi ben çeliyor aktardım. Ya yani ben ilk defa hayatımda elime çello aldım da e, birçok pozisyonu yapabildiğimi o zaman görmüştüm. Ve o e, yay ile ilgili bayağı uğraştım yay konusunda. Daha sonra müzik öğretmenliği bölümüne girdim. Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde. O da müzik benim böyle bir mesleğim olacak öyle bir şeyim yoktu aslında. Ben matematik konusunda biraz kafa yoruyordum o dönemler. Ama tabii müzik sürekli uğraştığım bir şeydi. 12-13 yaşında falan yazıp çizdiğim müzikler falan var böyle. Kendi kafama göre yazmışım. Hala duruyor onlar. <gülüyor> Arşivliyorum onları da. Ee, daha sonra müzik öğretmenliği bölümünü kazandım. Orada da e, güzel bir şekilde orayı da bitirdik. E, Çelloyu tabii orada başladım e, ilk olarak. E, sonra baktım çello gerçekten e, benim için çok uygun bir enstrüman. Hem ses olarak e, hem bir balans olarak bayıldım yani çelloyu çok sevdim. Ve e, ondan sonra orada biraz benim e, şey değişmeye başladı. <gülüyor> yani e, Bakış açısı, çalışma, disiplini, birçok şey, araştırmalar. O zamanlar e, tabii çok fazla böyle YouTube falan bu tarz şeyler de yok. Yani i̇nternetin yeni yeni böyle şey yapmaya çalıştığı dönem. E, daha sonra bir Azerbaycan macerası oldu. Orada bir master hikayemiz oldu. <gülüyor> e, sonrasında işte bugünlere kadar geldik. Ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalışıyorum şu anda. Çello öğretmeniyim. 15 Hangi yıldır. Güzel Sanatlar Lisesi? E, Aydın'da e, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'ndeyim. Çello öğretmenim okay. aynı zamanda. E, bunun dışında e, bir nasıl söyleyeyim e, bir çello öğretmeninin çizgilerinin haddini aşan mı diyeyim <gülüyor> ne diyeyim birçok e, konsepte de çalışmalar yaptım. E, hangi yıl? 2021'deyiz şu anda. E, 2018'de <gülüyor> bir, U- Ukrayna'da bir konserim oldu. Orada Facebook'tan o, takip ediyorum. Gördüm fotoğrafları bir şeyler biz, vardı. Evet. Evet. <gülüyor> Facebook'tan evet, zaten uzun zamandır ben sizde işte, arkadaşız galiba Facebook'tan da. Evet, ee, evet. 2018'de bir tanışma gibi oldu. Ben öyle Türkiye'de tabi birçok orkestraya mailler işte solo çalmak istiyorum falan böyle bu tarzda bir başvurularım oldu. Sağ olsunlar hepsi reddedince <gülüyor> bu sefer ee, şöyle bir başladım haritadan. İşte Ukrayna, işte biraz daha eski Sovyet ülkeleri falan böyle. Şimdi i̇şte onlara başlamıştım. İlk denememde Ukrayna'da bir e, senfoni orkestrası e, benden kayıt istedi o zaman. Kaydınız var mı diye. Benim elimde de böyle bir ciddi orkestrayla falan bir kaydım da yoktu o zaman. İşte kendi çapımda yaptığım birkaç parçadan kesitler yolladım onlara. Kabul ettiler. 
gittik. E, bir tanışma konserimiz oldu. E, bir e, orkestra şefi Vitali Şakokun diye bir eski Sovyetler Birliği şeflerinden böyle bir usta. E, o, onun sayesinde bir tanışma konserimiz oldu. O, o konserde küçük bir parça çalmıştım. Ondan sonra konser sonunda bana e, şef gelip e, Poltava şehri seni sevdi çocuk diye böyle omzuma dokundu. E, daha dedi ciddiye dedi ne var dedi repertuarda ne çalabiliriz seninle falan. E, o zaman ben tabii şey yaptım ya uzun yıllardır bir de ben e, Schumann konçertü üzerine böyle e, Melih e, senin çok eserin var konuşacağımız bence tamam. ona geçelim. Tamam. Çünkü yani konser böyle. Dışında e, <gülüyor> e, yani evet. yanlış anlamazsan hiçbir bir konser Aa, evet. bir şey konuşmuyoruz. Nerede hangi eseri çaldığını konuşmuyoruz. Aynen, Sadece aynen. Türk güzelleri konuşuyoruz. Konsept de dışında. Eğer doğru. yanlış anlamayacağını ha, düşünerek yok, yok, yanlış, yanlış müdahale anlamayacağım. ediyorum burada. Ee, tabii, uygun edeyim. görürsen yazdığın eserler konusunda geçersek tabii. çok sevinirim. Tabii ki, tabii ki. Tabii evet. ki. Ee, şimdi benim e, basılı bir çalışmam var. E, makamsal Viyolonsal Etütleri diye. Ben e, kısa o sade Bana dinledim. yollamıştın. Ben de duruyor. <gülüyor> Evet. E, listede de var. İlk evet. e, listeye giren eser o. Benim anladığım kadarıyla bu eser senin 28 yaşında yazdığın bir eser. 84 doğumlu olduğuna göre. Evet. Gayet evet. yani şey e, güzel bir şey. Ben aldım baktım biraz etütlere baktım ama tabii bizim konservatuar eğitiminde bunu nereye oturtacağımı bilemediğim için hiç kullanma fırsatım olmadı. Ama bizim listede var değil mi? Aslı şey makamsal etütler. İlk zaten hatta eklediğimiz eser de o. Evet, evet, teşekkür evet. ederim. Evet. Ee, 2012 yılındaydı e, o kitabı çıkarttığım zaman. bir Aslında şöyle oldu, ben o zaman Sivas'ta Güzel Sanatlar Lisesi'nde Doğu Hizmet görevimi icra ederken <gülüyor> e, böyle şimdi biraz da e, yöresel farklılıklardan dolayı, şimdi Sivas'ta çalışıyorsunuz, e, orada bir Güzel Sanatlar Lisesi profili, herkes halk müziğiyle uğraşıyor. Şimdi çello öğretmeye çalışıyorsunuz. Herkesin halk müziğiyle uğraştığı bir şehirde güzel de müzisyenler de var. Ben aslında o kitaptaki çalışmaların başlangıcı şöyle oldu. Derslerde çocuklara çaldırabileceğim makamsal Türk müziği örnekleri oluşturmak için de. ilk başta türküleri falan anahtarına çevirip çaldırmaya falan çalıştık. Böyle değişik çalışmalar oldu. Daha sonrasında hemen... E, bu, aklıma böyle bir fikir geldi. İlk başta her dersten önce işte 2-3 şey yazıp öğrencilere çaldırıp deneme yanılma yol yöntemiyle yapmaya çalışırken daha sonra ben e, biraz bunu tabii ki şeyi geliştirdim. Daha farklı bir bakış açısıyla araştırmacı bir şeye büründüm. E, orada Ozanlar Derneği vardı. E, sadece halk müziği üzerine böyle insanların toplandığı bir kıraathane gibi böyle kahve gibi bir ortam. Sonra müzik toplamaya başladım kendi çapımda. İşte oradaki bazı şeyleri kaydettim. Onları notaya aldım, inceledim. Sonra e, yeniden hepsini e, sentezledim. Yani yeni bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Ama tabii ki buram buram e, Anadolu vardı onun içinde. Biraz e, işte ritim olarak da bunlarla ilgili de üzerinde çalışmalar yaptım. İşte araştırdık falan. Sonrasında böyle bir kitap çıktı ortaya. Aslında daha fazla etüt var. Kaç Ama tane etüt var içinde? O kitapta 18 tane olması lazım. Kaç ee, sayfa bir kitap? Vallahi sayı sayfasını saymadım desem. <gülüyor> yani herhalde bir iki sayfadan fazla değildir diye tahmin ediyorum bir etüt normal şartlarda. Demek ki 35 sayfalık bir kitap. Ee, aslında bizim bulduğumuz bu tip... Kim var? Bir Şinasi Çilde'nin bu tip yazdığı bir şeyler var. Bir de Melih'in eseri var o zaman bu anlamda. Yani bizim evet, tarafı o kadar bu olaylardan e, bizde o kadar zayıfız ki bu tarafta. Hele bir yonsel etüdü. Benim bildiğim yok. Bir Şinasi Hoca'nın bir de seninkiler var. Başka kimse de yok. Evet. Et, Biraz et, olarak evet. E, Ayıkları var mı bunların? E, şimdi şöyle oldu hocam. İlk olarak Ozan e, Hoca, Ozan Tunca e, bir, bir iki bölümünü kaydetmişti ilk çıktığı zaman. Ee, daha sonrasında ben e, kaydetmeye çalıştım. O zamanlar tabii kayıt e, ortamım pek şey değildi. Şimdi yeni bir proje olarak ben bunların hepsini kaydetmeye çalışıyorum. Güzel. Ee, ve hatta bunlarla ilgili böyle değişik e, tarihi lokasyonlarda e, benzer çalışmalar yapmak istiyorum. Farklı farklı e, okay. Türk, Türkiye genelinde böyle bir projemiz var. Evet. 
Ee, biz sana destek olmak için ne yapabiliriz? Bizim kanalda yayınlayabiliriz canın isterse. Tabii ee, ki. Lütfen bu konuda hani e, gücümüzün yettiği kadar bizim destek olacağımızı bil. E, yani benim onları kaydetmem değil, senin kaydetmen değerli. Sonuçta yazan sensin. Başka birinin kaydetmesinden çok senin kaydetmen en doğrusu. E, peki bu etütlerin karakteristikleri tamamen ezgisel olarak mı? Bir eşlik partisi var mı bu etütlerde? Popper'de olur diye o yüzden soruyorum. <gülüyor> Yoksa bir soru mu? E, bunlar aslında ben e, öğrenci bazlı e, yazmış olmama rağmen daha sonrası biraz daha konserde böyle çalınacak biz parçası türüne doğru gitmeye okay. başladılar. E, eşlik yok tek solo bunlar. Piyano okay. eşliği yazmam konusunda bayağı bir tavsiye ve eleştiri aldım ama ben e, ona girmedim, yazmadım. Yani böyle kalsın dedim. Sonra bir şeyleri değiştirmek pek e, güzel olmuyor. Ben bir, <gülüyor> pek düzeltme sevmiyorum sonrasında. Ekleme okay. olabilir ama. ya Şu anda mesela 40 etüde falan çıktı, basılmamış. Eğer ikinci bir baskı yapabilirsem e, 40 etütlü yeni versiyonunu e, yayınlamak güzel olur diye okay. düşünüyorum. Ee, bir sonraki esere geçelim mi yoksa bunda daha başka söylemek istediğim bir şey var mı makamsal ve onsa etüt terk ee, ben şimdi şöyle sadece bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum ee, bu çalışmayı e, Türkiye'de birkaç hocamız sağ olsun ilgilendiler ama mesela ben e, bu, bu konuyla ilgili mesela siz dediniz ki bizim biraz daha farklı olduğu için e, biz biraz uzağız işte Türk müziği konusunda şey ben de tabii ki Türk müziği konusunda duayım falan değilim asla. Ya ben Batı müziği eğitimi aldım. Biraz daha şey beklerdim. Bu kitap mesela e, Türkiye'de çello için yazılan ilk kitap. E, makamsal violonselle ilgili. Yani ve ben bu kitabı o zaman size gönderdiğim gibi mesela e, bu konuda araştırma yapan e, değerli hocalara, üstadlara da gönderdim. Ama inanın ki e, Ozan Bey, Ozan Hocam ve işte bir Yuri Hoca, bir de Eldar İskenderov dışında Türkiye'de e, çok fazla böyle bir e, şey olmadı. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. E, aksine Azerbaycan'da, Ukrayna'da, Almanya'da falan böyle Yunanistan'da mesela. Arjantin'e kadar gitti o kitap. E, i̇nsanlar çalıp çalıp bana gönderdi. Nasıl oldu, nasıl oldu? Ya çok güzel olmuş falan dedim böyle. E, onları da paylaşabilirim değişik şeylerde. Beklerdim aslında. Yani bu biraz beni e, azıcık böyle üzdü gibi oldu ama tabii ki durdurmadı. Ee, bakalım inşallah bu kayıt bugünkü söyleşi bunun için bir fırsata dönüşür diye ümit ediyorum. Umarım, yani umarım. ben kendi adıma haklısın daha fazla ilgi göstermeliydim ama hani kendim dışında daha fazlasını da söyleyemem kusura bakma. Ben zaten sizin e, ilk söylediğinize binaen bunu söyledim. Yani çünkü sizin ko- şey çok farklı. Hangisini yetiştireceksiniz? Ben 10 sene önce galiba sizin bir e, bah suitleri tek oturuşta bir konserde çaldığınız bir şey vardı. O zaman ben e, tabii isminizi duymuştum ama e, o zaman dedim İzzet Nazlıaka kim acaba diye falan. O zamanlar bir şey yapmaya başladım. Ya dedim valla büyük performans, büyük bir emek. Altı suiti de sanırsam öyleydi. <gülüyor> Orada evet, ben bir... Evet. Yani sizin şeyiniz farklı. Ben sizi çok iyi anlıyorum. O çok farklı. Demek Sağ ol. Yani. Yine konsept dışına çıkmamak için o konuyu kapatıyorum sonra kayıttan sonra. <gülüyor> anlıyorum, anlıyorum. Ee, evet. Bir sonraki esere geçelim mi yoksa bunda yine söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, yok benim daha fazla bununla ilgili söylemek okay. istediğim bir şey Bir sonraki eser ne konuşalım? O kadar ee, çok yazdığın eser var ki. E, Aslı Hocam'la da şey yaparken ben gönderirken böyle taksit taksit yolluyordum. E, A bu da vardı bu da vardı diye ve gönderemediğim e, bayağı bir şey var aslında. Çünkü <gülüyor> bilgisayara aktaramadım bazılarını. E, bazılarını gerek duymadım öyle söyleyeyim. Şimdi ruhsal yansımalardan bahsedebiliriz mesela. Okay. Ne, nedir? Hikayesi ne bunun? E, şimdi biraz e, tabii minimalist bir yaklaşımla ben bu şeye başlamıştım. E, yine bir konserde İzmir'de bir konser için bir arkadaşımdan davet almış. Minimalist bir minimalist müzik yapacağız diye. O zamanlar e, Peri Tozu diye bir sırf o konser için çalma, çalmak için bir parça yazmıştım. E, piyano eşlikli, çello için e, güzel ve basit bir müzik. E, biraz böyle e, antik bir havası olsun istedim. Biraz e, böyle içinde caz sesleri olsun istedim. Biz bunu çaldık konserde de. iki kere çaldık falan galiba. E, İnsanların hoşuna gitti. Ya yani İzmir'de dinleyici kitlesini. Tabii arkadaşım da piyanist arkadaşımın da tabii biraz da gaza getirmesiyle ben birkaç şey daha yazdım. İşte e, e, Sprit of Cello işte değişik isimlerde işte e, sonra e, 
sadece cello değil flüt ekledim. Triolu bir şeyler oldu. Tılsım diye mesela. O da çok sevinmişti. Sonra e, içine yine değişik değişik böyle kısa piyeslerden oluşan bir albüm haline geldi bu. E, ben de işte daha önceki yıllarda yazdığım birkaç eseri de ekledim. Bu tarzda ya tamamen e, ruhsal yansımalar, tamamen benim iç dünyamla ilgili e, bir spritualist olarak e, kendi dünyamı... E, Böyle bir kitap olarak, bir çalışma olarak ortaya çıkarttığımı düşünüyorum mesela. Bunların bir internet sitesinde yayınlanmış notaları var mı? Veya senden Hı-hı. bu notaları isteyen bir viyonselci ya da bir başka müzikle ilgilenen bir kişi. Melih Selen'in bu notalarını ben nereden bulacağım dediğinde nerede bulabilir? E, şu anda e, bu kitap, ben bunu bastırmadım. E, online olarak insanlara, müzisyenlere gönderdim. Yine birçok yerde gönderdim. İçerisinden tek tek çalındığını biliyorum parçaların e, değişik konserlerde. E, bunları benden ilk etapta benden ulaşabilirler. Ben e, bir mail yani, adresi var mı sana nasıl ulaşacaklarına dair? E, melihselen.com diye benim web sayfam da var. Melihselen at gmail diye e, e-mail adresim de var. Okay. İstekleri gibi ben ulaştırabilirim. Zaten bunların da kayıtları olacak. E, şimdi plan doğrultusunda bunları şey yapacağız. Bu parçaların içinde benim mesela en sevdiğim şeydir. Yani Violonsel için yazdığım e, bir parti de var. Solo, cello için. Yani çok iddialı olabilir parti de ismi. E, ama mesela bu konuda da Elder Hoca'nın e, ve Yuri Hoca'nın sanırsam onun da e, birkaç çalışma yaptığını duydum. Yani kendi şey olarak ya da aktarılan bana bu partita dört bölüm diye benim önümdeki notlarda var. <gülüyor> kaç, kaç dakikalık bir eser? Yani e, çalım süresine göre değişiyor aslında. Şimdi bazı bölümleri e, etli bitum olduğu için net bir şey söyleyemeyeceğim. Yani y- y- 8-10 dakikayı buluyor. Toplamı mı dört bölümün? Aynen. E, biraz evet. kısa şey olarak. E, Anladım. Peki e, ben... Bazı konuklarımıza şöyle bir şey yapıyorum. Sana da aynısını yapacağım. Ee, bir kelime ya da bir cümleyle tanımlamak istersen solo Beyoncé için partideyi ne diye tanımlarsın? Evet güzel. Yani 2006 yılında, 2007 yılında uğraştım, üzerine çalıştım. Son olarak 2010'larda bitirdiğim bir çalışma. Bunu şöyle tanımlarım. Bu e, tam bir dışa vurumdur. Aslında... E, Tam bir e, tepki diye söyleyebilirim. Okay, güzel. E, bu e, ruhsal yansımalar, viyonsel çalışmaları için bir kelime ya da cümle kullanmak istersen neyi kullanırsın? Yani çok çocuksuz diyebilirim ki yani o, o şey <gülüyor> açıdan. <gülüyor> evet. evet. Yani, çünkü orada kendimi sınırlamadım. Yani içimdeki Aa. çocuğu hiçbir şekilde sınırlamadım. Yani orada hikayeleri de yazar. E, bak, bakarsanız mesela tılsım tamamen sihirli, fantastik bir dünyadır. Onun sonunda Sopranolu bir e, trio vardır. Mesela Piyanolu trio. O kozmik böyle yine farklı uçuş uçuş konular. E, o, da, o dönem ki aslında şeyimi yansıtıyor. Biraz da ruh halini yansıtıyor. Tam böyle <gülüyor> e, kaftağında gezerken falan gibi böyle kafa. O dönemki bir şey ama e, şey olarak mesela e, sonradan ben baktığım zaman ben kendim müziğime karşı, kendi çalışmalarıma karşı acımasız bir adamımdır. Ya bu ne ne saçma ne yapmış bu kadar saçma bir müzik mi olur falan diye öyle çok şeyim oldu ama buna rağmen bir baktığım zaman ruhsal yansımalara mesela e, sonradan beni mutlu eden bir çalışma grubu oldu e, hoşuma gitti yani umarım belki bunu işte böyle sırf bundan oluşan bir konser de olabilir benim için ya da parça parça dediğim gibi değişik konserlerde serpiştirilebilir. Umarım e, faydalı bir şey olmuştur. İnsanlara yani o enerjiyi, o spiritüel enerjiyi e, müzik yoluyla da olsa biraz aktarmış olurum. Onu artık kayıtları dinleyen kişinin vereceği bir karar olarak herkesin aynı resme baktığında hissettiği, anladığı şeyler farklı. Onu bir değil e, dinleyenler ya da seyredenler karar verecek. Bilemiyorum artık ne, ne çıkarsa onu yaşayıp göreceğiz. 
E, hangi esere geçelim şimdi? Neyi konuşmak istersin? O kadar çok eser var ki e, senle de kayıttan önce konuştuğumuz gibi şey, e, o süreyi çok geçirmek istemiyorum. Bu sefer bahsettiğimiz sıkıntı olacak. E, neyi konuşalım? Ne istersin? E, şimdi mesela ben başlıklar haline geziyorum. Tabii bu aralarda e, çok fazla çalışma var. Denemeler yaptım, çalışmalar var. E, bunlar benim sadece cello için yazdığım şeyler. Zaten konseptimizde... E, Violonsel müziği üzerine olduğu için. Mesela ben Efes Suite'inden bahsedebilirim. Tamam, biraz anlat. Ne için yazıldı, ne dedi? Ee, Efes Suite'i dediğim gibi adı Efes Suite'i çünkü e, Efes Antik Kenti ile ilgili. Biraz mitolojik e, konulara yöneldiğim zamanlarla ilgili hala da öyle. E, kendi içinde bulunduğumuz bölge, benim yaşadığım bölge İonya bölgesi ve e, tarihsel olarak çok büyük bir öneme sahip bir bölge. E, tabii ki burada çok fazla antik kent ve bunların ortaya çıkarttığı bir enerji var bence. E, tabii ki benim gibi bir adamın da gidip bu enerjiden, bu şeyden etkilenmemesi mümkün değildi. Ben burada 5-6 sene oldu galiba yaşıyorum. E, Efes Antik kentindeki Bilinmeyen hikayeler üzerine yazdığım suite aslında. Cello suite bu. Kaç dakika i̇şte, sürüyor? E, i̇şte ben 6 bölüm vardı. 2-3 dakikadan 12-13 dakika sürüyor. Okay. Okay. Orada mesela değişik bölümler, suite'in bölümleri. Pretans diye bir bölüm var mesela başlıyor. Efes'teki o dini adamların, e, rahiplerin anlatan bir müzik olarak başlıyor. E, ve mesela onların şimdi bir din adamı dediğiniz zaman nedir bir kasıntılık bir şeylik vardır hani bir resmiyet vardır ya onların aslında arka yüzlerini ben o müzikte ilk başta ciddi başlayıp sonra biraz işi sulandırıp sonra tekrar ne oluyor ya falan getirip daha ciddi olduklarını anlatmaya çalıştım. E, müzik şey yaklaşım olarak da biraz e, yine ee, modern benim kendim için söyleyeyim tabi modernlikte tartışılır görecelidir biraz daha modern tınılar denemeye çalıştım ee, o, mesela e, o Efes Suite'in Artemis diye bir bölüm vardır ee, o da mesela e, e, bu mesela meditasyon kaseleri ve cello için yazılan dünyadaki <gülüyor> ilk e, ve tektir e, bir müzik orada değişik notalardaki meditasyon kaselerini kullanarak Efes, e, bunu da müzede Artemis heykelinin önünde kayıtlarını yapmıştık. Hatırlıyorum fotoğrafları, evet. E, sonra mesela Agora diye bir bölümü var. Yine Agora, bir pazar yerini anlatıyor. Bir e, hafif dans müziği gibi bir müzikti. E, sonra Arsinoe Ağıtı diye, e, bu Cleopatra'nın kardeşi Arsinoe'nin için, o hikaye için yazılan bir müzik. E, dileyenler tabi bakabilirler Arsinoe hikayesine ya da işte Pretans nedir falan diye. ama ben e, burada Efes'i bir e, e, cello çalan cello çalmaya çalışan bir insan olarak Efes'i nasıl anlatabilirim celloyla buna odaklandığım zaman böyle bir şey ortaya çıktı böyle Halimin farklı farklı eşlikleri olduğunu görüyorum mesela bu Arsinoe ağatında soprano ve violonsel için Evet, Aa, evet. notası ya da mesela dördüncü bölümünüz bunun bir piyano eşliği var evet, farklı evet, farklı evet, eşlikleri evet. olduğunu da görüyorum bunu altı evet. bölümünde Aa, peki bu Efes Suite'ini bir kelime ya da cümleyle tanımlamak istersen ne derdin ee, şimdi bir kelimeyle ya da bir cümleyle ya benim için zamanda yolculuktu yani okey güzel ee, neyle devam edelim Shadows'la mı ee, Shadows'a gelmeden önce e, Nusa Suite'i var. Bir de Seikilos'la ilgili. Onunla ilgili de konuşmak isterim. Okey, tabii. Ee, tabii. Şimdi Efes'le başladığımız çalışmayı ben diğer kentlerle ilgili de devam etmek istedim. Burada e, Aydın Sultanhisar'da Nusa diye bir antik kent daha var. Oranın e, kazı evinde işte kazı başkanıyla yaptığımız çalışmalar da sonucunda, araştırmalar sonucunda da Nusa antik kentinin e, podyum tiyatro frizlerindeki anlatılan hikayeleri ben suite dönüştürdüm. Aslında müziğe dönüştürdüm. Parça parça. Senin ismini hayatımda ilk defa duyuyorum. Sen duymuş muydun Tayfun? Nusa. Not alıyorum. İlk defa duydum. <gülüyor> bir gün gelirsiniz hep beraber. Ben size bir i̇nşallah, özel bir tur yaparım inşallah, orada. İnşallah. Ee, mesela mesela Nusa'nın özelliği şudur. Diyanisos'un çocukluğunu geçirdiği büyüdüğü kenttir. Ve 
e, öyle geçer. Mitoloji de e, ben hatta o kadar kaptırım ki ya kesin Dionysos buradadır Aa, falan diye orada öyle bir şey olmuştur. E, tabii ki büyük bir emek var aslında. Onun çekimleri sadece bir tek benim müzik yazmamla da bitmiyor. E, mesela Nusa Suite'inde Meandros'la başlıyor. Bu bir trio ile başlıyor. Şimdi artık yavaş yavaş sadece Cello Suite'i olmaktan e, Cello Suite'i ve e, hafif oda müziği gibi Olmak istiyor ama ta- hayır hayır ben cello suyutu yazdım der gibi bir havası var. O <gülüyor> Efes'te de vardı. E, piyano işliği olması daha sonrasında trio'ya dönüşmesi gibi. Ama e, şey olarak baktığınız zaman cello merkezli olduğu için çalışma cello suyutu diye ya da sadece Nusa suyutu diye geçiyor. Müzik belgesi diye. E, mesela Meandros, Menderes Nehri'nin e, tanrısıyla başladık. Daha sonra Persephone Hades diye bir bölümü var. Ve en sonunda Demeter'in Arya'sı ve Dionysos Menatlar diye bir şey var. Orada e, şeyde Kastanyet işte Bendir kullanarak onu yaptık. Yapmaya çalıştık öyle söyleyeyim. E, böyle bölümleri var. Mesela bu bölümü ben e, eski müzik konusunda çok fazla tabii ki araştırmamız var biraz ama bu kadar derinlemesine yoktu. Dionysos ve Menatlar bölümünü bir e, Yunanistan'da bir besteci arkadaşım e, Kanaris Keremaris ee, o dinlediği zaman bana şunu söylemişti tam bir Ditri Rambos olmuş demişti bu yani eski zamana ait bir Dionysos ilahisine benzetti ama ben o söyleyene kadar inanın Ditri Rambos tamam şey olarak duyduk ama e, onun ben çeşitleri duymadım. var ee, e, onun çeşitleri varmış ya bir çeşit Ditri Rambos formunda olduğunu ritim olarak şey olarak ya ben onu, bunun tamamen tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani Nusa'daki enerjiyi doğru aldığımı düşündüm ve mutlu etti bu beni mesela. Ee, böyle bir çalışma Nusa Suite'i de. Okay. Ee, bir isimle ya da bir kelimeyle bir cümleyle tarif etmek istersen ne dersin ona? Ee, Nusa Suite'i tam bir coşkudur. Dionysos'un e, o çocuksu coşkuluğunu e, anlatır ve bunu... bu etkilenmemem benim için zordu. Yani Nusa'yı görüp hikayeleri gördükten sonra bundan etkilenmemiş olmam zordu. Yani Nusa Suite'i Dionysos demek. Okey. Sonra neye geçelim? Sonra mesela şeyden bahsedebilirim. Ee, yine mesela sizin bahsettiğiniz o Shadows diye bir çalışma vardı. Evet. Ee, bu bir cello diyorsa aslında. Bunu e, bu şekilde planlamıştım ve bu e, bunun yapmadığımız, gerçekleştiremediğimiz özellikle altını vurgulayarak söylüyorum bir çalışmaydı. Bu e, Göbekli Tepe için yazılan bir müzikti. Okay. E, Göbekli Tepe UNESCO'ya girmeden önce ben Göbekli Tepe'de proje yapmayı düşünüyordum. O zamana kadar her şey çok güzeldi. Daha sonra UNESCO'ya girince bir şeyler oldu ve e, ulaşılmaz hale geldi. Ee, daha fazla şey yapmak istemiyorum şimdi tabi burada da yazışmalar falan filan yapamadık öyle söyleyeyim ee, o aslında e, gölgeler ve sütunlar diye bir şeyin e, ilk bölümü Shadows daha sonra sütunlar diye devamında şey de var ikinci bölüm onu göndermedim çünkü tam tamamlanmamıştı böyle iki parçalık küçük bir e, şeydi aslında e, program müziği gibi bir şeydi Shadows'un özelliği şu var, e, belki yani size akademik olarak ters gelebilir, bilmiyorum ne kadar e, şey yaparsınız. E, ben e, son dönemlerde işte bir, biraz daha e, akustik müziğin için elektronik e, tınılar, synthesizer'lar yerleştirme konusunda e, e, çalışmalar yapmaktayım. E, i̇şte dediğim gibi bu e, Göbekli Tepe için yazılan e, Gölgeler ve Sütunlar diye bir çalışmanın e, bir video çalışması olacaktı. Gerçekleştiremedik. Bunun bölümlerindendir Shadows mesela. Okay. Kaç dakika sürüyor? E, bu 2-3 dakikalık e, birinci bölüm. 5 dakikalık da ikinci bölüm var. Yani 8 dakika yine çalım temposuna göre değişebiliyor. Okay, yani Shadows 2 bölümlük bir eser. E, Shadows e, bu Dediğim gibi gölgeler ve sütunların e, ilk bölümü. iki bölümlük bir çalışma aslında. Okey, tamam. Ee, sonra başka... E, peki bu eseri tanımlamak istersen ne dersin Shadows'u? E, bu da aslında bir nevi zamanda yolculuktur. E, Göbekli Tepe'nin e, o kasvetli enerjisine bir yolculuktur. E, bir meydan okuyuştur aslında. Göbekli Tepe dünyaya meydan okumuştur. E, bu müzikle ben bunu biraz şey yapmaya çalıştım ama e, ritmik olarak aslında orada gölgelerin 
hala devam ettiğini anlatmaya çalıştım. Bu da bir zamanda yolculuktur aslında. Bir e, anı defteri gibi bir şey yani. <gülüyor> okay. evet. e, sonra hangi eseri geçelim? Ben şeyden bahsetmek isterim. E, bu benim beslen değil. Düzenlemem aynı zamanda. Seykilos e, varyasyonlarında. Okay. Dünyanın en eski e, söz ve müziğin olan Seykilos taşından bahsetmek isterim. E, Seykilos varyasyonları bu e, Aydın'da Tralles Antik Kenti'nde çektiğimiz bir çalışma. Bunun için düzenledim. Dünyanın en eski ez, ezgisi e, bir Sümer ilahisi var. Sadece müzik olarak Seykilos mezar taşında da söz ve müzik beraber var. E, taşın orijinali tabii ki e, Aydın'da e, 20. yüzyılın başında Demiryolu inşaatı sırasında e, gitmiş. Her bizim ülkemizdeki tarihi eserlerin kaderi. E, Danimarka'da orijinali. Biz gittik aynı taşın orijinalini kopyasını yaptık burada müzede arkeo- arkeolog bir arkadaşla. E, bu çalışma mesela çok hoş oldu. Ben bunu e, keman, e, şey soprano, keman, cello ve yine e, udu. Perküsyon çalgısı için e, aranje ettim. Yeniden varyasyon haline getirdim. Kısa bir varyasyon. Yani öyle 12-13 varyasyon değil de 2-3 varyasyonlu bir hale getirdim. E, biz bunu çektik. Daha sonra Almanya'da e, bunu ben 1-2 sene sonra gördüm. Würzburg Üniversitesi e, paylaşmış. Örnek çalışma diye. Seykilos müziği, işte dünyanın en eski müziği falan filan diye. Sonra kendileri itibarata geçtim. Devamın ne amaçla yaptığınız falan diye. E, bu antik müzikle ilgili yapılan bir çalışma. Onlar da dedi yani Helenistik dönemde yazılan bu müziği dedi sözlerini Türkçe müzik işte uyarlama falan çok güzel olmuş beğenmişler herhalde ben de mutlu oldum tabii bu da böyle benim için önemli bir şey aslında kısa bir basit bir müzik ama benim için önemli ondan da bahsetmek istedim. Okey. Ona bir isim vermen gerekirse cümle ya da kelime olarak ne dersin? Ya bunu zaten e... Seykilos bir anıt, anıt diyebilirim. Yani bu bir anıt bir müziktir. Biz sadece bir dokunuş yaptık Biz yani buna. Biz seyredenlerden %95'i Seykilos deyince hiçbir şey tınlamayacak, onu bil. O yüzden senin ne düşündüğün yazarken çok önemli. Herkesi Seykilos'un ne olduğunu bilerek bunu seyrediyor diye düşünme lütfen. Anladım. Evet. Konuşma işte bunu anlatırken bunun başında e, dünyanın en eski müziğinden o, o bahsetmiştik. E, bilmiyorlarsa da bence güzel bir sebep oldu. <gülüyor> ya tabii ki şeysizlik yapmayalım böyle. <gülüyor> Hatsizlik yapmayalım. E, e, Trales miydi kentin adı? Trales antik kenti. Aydın'da. Bilmediğim ikinci bir kent daha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hocam o zaman e, İzmir'e geliyorsunuz <gülüyor> uçakta ben sizi <gülüyor> havalından alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur yapıyoruz. <gülüyor> evet, iş oraya gidiyor. Ve hakikaten güzel bir şey bu. Antik kenti, antik kentleri tanıtıyor, gündeme getiriyor. Ben, benim çok hoşuma gitti, çok ilgimi çekti. Evet. Ee, sonra neye geçelim? Neyi konuşalım? Yani benim e, biyolojisi için mesela e, yaz yazdım böyle çok fazla şey var aslında ama yani büyük başlıklar halinde üzerine konuşmaya değer diyebileceğim aslında bunlar var. Ama tabii ki diğerlerinde de anlatırım. Şöyle oldu böyle oldu falan ama yani şimdi samimi olmak gerekirse mesela e, benim için ciddi olan çalışmalar bunlar biraz da. Okay. Evet Ayfun e, çok ilginç bir portreyle karşı karşıyayız. Yani bugüne kadar misafir ettiğimiz hiçbir e, misafirimizin hani kümelendiği Alanın tamamen dışına çıktık şu an. <gülüyor> yani bambaşka bir alana girdik. Kayıttan sonra bununla ilgili söyleyeceklerim var. Kayıtta özellikle söylemek istemiyorum. Ee, yine ne kadar renkli bir dünyanın içinde olduğumuzun bir kere daha ispatlandığı bir e, röportaj yaşıyoruz kendi açımdan. Senin e, Melih'e sormak istediğin ne var? Çok çok teşekkürler Melih. Seni tanımaya ilk Melih'in de bir YouTube kanalı var. Mutlaka Heh, link, onu söyleyelim. link alıp evet. verelim. Burada sözünü ettiği parçaları paylaşabildim mi bilmiyorum. Kayıt sırasında baktım ama var mı YouTube kanalında sözünü ettiği sırada orada kartla gö- yönlendiririz mutlaka. Ee, çok teşekkürler. Durmadan devam ediyoruz. Evet. Sen e, hiç konuşmadın. 
Evet, ben bugün de dinlemeyi tercih ettim daha çok. Çok teşekkür ederiz gerçekten her şey için. Benim çok dikkatimi çeken ve internet, kendi bahsettiği internet sitesi melistelen.com'dan da kendisine ulaşmak çok kolay aslında. Ee, oradan eserlerine ulaşmak da konserlerde biz parçaları olarak çağırmak için çok müsait parçaları var gerçekten. Çok güzel şeyler. Tebrik ediyorum ve çalışmalarınızın devamını diliyorum. Teşekkür olsun. Kim yapacak aramızda? Hadi bakalım. Kanala... Abone olmayı unutmayın diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, evet. Sonra, kaydı bitirdikten sonra devam edeceğiz. Melih bir yere kaçma. Tamam, ee, tamam oldu. Sohbeti yapacağız. 